Bueno, doctor Castillo, buenos días. Los saludamos desde su casa, cumpliendo obviamente ese distanciamiento social, aislado por el momento, en los momentos que se pueda. Los saludamos con la noticia de la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto. Andrés, muy buenos días. Uh, muy buenos días también a toda la audiencia que tengan un feliz miércoles y que se sigan cuidando. Vea, esto va a ser a cuentagotas hasta eh, octubre o noviembre. Seguramente el presidente va cada vez ampliándola. Lo han ido ampliando así desde marzo. Y, y es muy importante seguir en esta cuarentena. El presidente tiene toda la razón. Más cuando ya estamos en todo ese periodo de ascenso hacia el pico que esperamos que se dé eh, en estas próximas semanas en el país y seguramente en Bucaramanga un poquitico más, más tardecito a final de agosto así que es el momento de cuidarnos es el momento de cuidarnos desde el día cero hasta el último día de esta cuarentena según obviamente todos los digamos que mandamientos que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial para la Salud pues nos dan esos parámetros para seguir y para cumplir el tema del confinamiento se critica mucho el tema que Colombia sea uno de los países con más días de confinamiento. Es decir, los colombianos, si lo hacemos en paralelo con el resto del mundo, somos tal vez el país que más cuarentena, cuarentena hemos tenido. ¿Qué ha evitado eso hasta el momento, doctor Castillo? A ver, ha sido, hay que aclarar que ha sido un confinamiento parcial, ¿no? A la sí. Colombia, digamos, si nosotros estamos en la región y uno pasa por el centro de la ciudad, hay una actividad económica y la gente en la calle haciendo sus gestiones, vueltas, etc. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué ha pasado en la ciudad? Realmente eh, tenemos un mejor comportamiento que otras ciudades del país, por eh, millón de habitantes o por mil habitantes, como lo queramos ver. Eso ha servido, los toques de queda, la, la, los fines de semana, etc., nos ha permitido tener un mejor comportamiento. Sin embargo, como hemos visto en el último mes, eh, se ha disparado en forma exponencial. Así que es el momento de seguir cuidando, ¿no? de seguir en ese trabajo eh, pedagógico, de decirle a la gente que hay cuide, que esto es en serio, que el coronavirus mata eh, y que debemos hacer todas las recomendaciones que hemos sugerido en los últimos cinco meses ya. Ya vamos para cinco meses de este cuento y nos faltarán por lo menos otros cinco. Así es, todavía nos falta mucho tiempo y, y, y pues ver obviamente ya como esas directrices en el tema nacional pues comienzan a darse, sobre todo con el tema eh, de la apertura de los viajes internacionales. Por ejemplo, ya a noviembre anunciaron que podía reabrirse este sector. La gente muy interesada siempre nos pregunta, doctor Castillo, el tema de las UCI, el tema de las camas, respiradores artificiales y demás, capacidad que tenemos nosotros en Santander hoy por hoy, hasta el momento con las cifras aumentando, ¿Cómo vamos en el tema de esa, digamos, prevención que se hace por parte de la salud para amortiguar el peso de un eventual pico? Sí, en la región eh, llegaron 60 ventiladores que se han eh, distribuido en diferentes hospitales públicos y uno privado, que me parece que es importante. Eso es un 20% adicional. Yo creo que ahorita, si sumamos esto, lo que pasa es que todavía no están en funcionamiento, esperemos que en estas próximas dos semanas estén en funcionamiento y podamos eh, eh, con eso aumentar la capacidad a cerca de 340, 350 UCI. Se necesitan un poquito más, pero hasta hoy no ha, no, ningún paciente que ha necesitado una unidad de cuidado intensivo eh, se le ha negado en la región. Así que esperamos en esta... Eh, dinámica y si sí, aumentamos un poco más, esperamos que lleguen con el compromiso del gobierno nacional y mejor el comportamiento de la gente, vamos a pasar digamos la temporada crítica sin una eh, mayor complicación. Muy bien doctor Castillo, hoy miércoles, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas? Recordar obviamente esas medidas de bioseguridad y esas cosas que de pronto la gente olvida, no se deben hacer y no están ayudando mucho a frenar esa propagación del COVID-19. Bueno, las medidas básicamente las que hemos venido hablando, que son el uso del tapabocas obligatorio, el uso del distanciamiento, o sea, distancia y condicionamiento físico al menos dos días, a dos metros del otro, eh, el lavado de manos, el uso de la careta o las gafas, el uso del alcohol, exactamente como lo está haciendo. Y recuerden que el tapabocas, así como lo hizo Andrés ahorita, 
se debe escoger para usarlo y para retirarse de los cauchos y retirárselo de igual forma, porque si lo cogemos así, igualmente los contaminados van a la cara y ahí va el virus. Entonces, eh, por otro lado, no es tiempo de estar en rumbas, no es tiempo de hacer fiestas, no es tiempo de estar en aglomeraciones, todas esas fiestas clandestinas es momento de no hacerlas. Eh, cuidarse mucho de no ir a visitar a, a los mayores, eh, cuando entra a la casa a hacer el protocolo de limpieza, etc. Es el momento del de examen final, de hacer todo lo que hemos venido conversando en los últimos cinco meses, aplicarlo ahora para evitar que el contagio aumente exponencialmente y estar protegidos. Bueno, muy bien, ahí estaban las recomendaciones, doctor Castillo. Gracias, feliz día y esperamos le vaya muy bien en el transcurso de esta semana. Lo mismo, Andrés, que tenga un buen día y lo mismo a toda la audiencia y por favor cuídense.